ഈ വ്ളോഗിന്റെ കഥ തിരക്കഥ സംഭാഷണം സംവിധാനം ഗാനരചന തുടങ്ങിയ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രൊഡക്ഷൻ വരെ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവയാണ് ഈ രക്തത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ല എന്താണ് സബ്ജെക്ട് എന്ന് പോലും വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല ഇവ പറയുന്നത് ഇവയ്ക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഈ വിഷയത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു എനിക്ക് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞ ഒരു ടോപ്പിക് ആണത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാനും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനും ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇതിന് ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണം എനിക്ക് അറിയില്ല ഇത് എങ്ങനെയാവുന്നുള്ളത് യാതൊരു പിടിപാടും ഇല്ലാണ്ട് പേടിച്ചാലേ സത്യം സാധാരണ ഏത് വ്ളോഗ് എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല ഈ വ്ളോഗ് എനിക്ക് നല്ല ടെൻഷൻ എന്താവുന്ന അറിയാത്തൊരു വ്ളോഗ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ആത്മാർത്ഥമായ സ്വാഗത സ്വാഗത സ്വാഗതം എനിക്ക് എനിക്കിവിടുന്ന് തടങ്ങണം പറഞ്ഞുകൂടാ എന്തായാലും എനിക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ചേച്ചി സ്കിൻ കെയർ വീഡിയോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോർ ഗേൾസ് അല്ല ഇരുന്നോ ചളിയടിക്കാൻ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അത് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വെളുത്ത് ചേച്ചി എങ്ങനെയാണ് വെളുത്ത് എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത് എന്റെ പുട്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ട് അത് കാണിച്ചു തരാം അതിന് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ എനിക്കൊരു നമുക്കൊരു എനിക്കൊരു നമുക്കൊരു അല്ല ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിന് കൂടുതൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിംഗ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ടൈം വരെ ഇപ്പൊ ഉള്ള ഒരു ഷെയ്ഡിനേക്കാളും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഷെയ്ഡ് ഇല്ല ഡാർക്ക് ആയിരുന്നു മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷ പറയാം ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടി ഇച്ചിരി കൂടി ഡാർക്ക് ആയിരുന്നു അതായത് കുറച്ച് നിറം കുറവായിരുന്നു അത് ഇച്ചിരി ലൈറ്റ് ആവാൻ കാരണം ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ എന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു എന്റെ എനിക്ക് ഒരു അനിധി ഉള്ളു അനിധിന് ഓഫീസിൽ അപ്പൊ എന്റെ അനിത്തിനെ എന്താ ക്ലാസ്സില് ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടാക്കിട്ട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞ വഴി എനിക്കൊരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് പോയിരുന്നത് അപ്പൊ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു വണ്ടി വന്നിട്ട് ഇടിച്ചു ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പാണ്ടിലോറി ആ പാണ്ടിലോറി ഒന്നല്ല ഒരു ഓട്ടോ ഞാൻ തെറിച്ച് പോയിട്ടൊരു പോസ്റ്റിന്റെ അവിടെ ഇടിച്ചിട്ട് വീണു കാര്യം ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതം ജീവിതം രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നെ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷെ ആക്സിഡന്റ് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിരുന്നു ആറ് ദിവസം ഐസിയുലൊക്കെ ആയിരുന്നു വെറുതെ കിടന്നോട്ടൊരു പഞ്ചിന് ആറ് ദിവസം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുറച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഒരാഴ്ച അപ്പൊ ആറു ദിവസം ഒരാഴ്ച അവൻ ഒരു ദിവസം അപ്പൊ പോസ്റ്റിൽ വന്നിട്ട് ഇടിച്ചിട്ടാണ് താഴെ വീണത് അപ്പൊ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചോണ്ട് ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാലേ അപ്പൊ ഹെൽമെറ്റിന്റെ ഹെൽമെറ്റ് ഹെൽമെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് എന്തോ അന്ന് ഇങ്ങനെ കുത്തി കയറി അതായത് ഈ കണ്ണിന്റെ ഈ പിരുകത്തിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുത്തി കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങിയത് അപ്പൊ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂക്കും കണ്ണൊന്നും എടുത്ത് മാറ്റിയൊന്നുമില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എന്തോ സെറ്റപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു എടുത്ത് മാറ്റുന്നത് വേറെ അല്ല ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വേറെ എന്തൊക്കെയോ ആക്കുക ഒരു ഷേപ്പ് ഒക്കെ മാറ്റും അങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പ് ഒന്നും അല്ല ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പറയുമ്പോ നിങ്ങക്ക് ചെലപ്പോ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ഇവിടെ ഭയങ്കര നമുക്ക് കണ്ട സങ്കടം തോന്നുന്ന വിധത്തിലൊരു ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു ഫുൾ ബ്ലഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ആകെ മൊത്ത സീനായിരുന്നു ഈ സൈഡ് ഈ ഒരു കഷ്ണം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ഒരു കഷ്ണം പോയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇത് ഇപ്പോ പെൺകുട്ടിയല്ലേ അപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി പോലെ സാധാ സ്വിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ വട്ടിരാജ പോലെയോ അപ്പൊ ഒരു ആ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്കിൻ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു
ഇവളീം പറയണത് സങ്കടകരമായൊരു കഥയാണ് കേസ് ഇത് കോമഡി ആവുന്നതിൽ എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ആ ഫോട്ടോ കിട്ടാൻ യാതൊരു വഴിയില്ല മമ്മി എനിക്ക് തരുന്നില്ല മമ്മി എന്റെ ഇടയിൽ തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഈ ഭാഗത്ത് കഷ്ടം മൊത്തം പോയി ഈ ഭാഗത്ത് സ്കിന്നൊക്കെ പോയി അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുണ്ടായില്ല അതായത് ഇത്രയും ഭാഗത്ത് എനിക്ക് സ്കിൻ അവര് ഫിറ്റ് ചെയ്തു തന്നു ഫിറ്റ് ചെയ്തു ആ മീൻ വെച്ച് അവര് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്തു തന്നു തന്ന് ബാക്കി പറ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചളിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കേട്ടോ വരും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും ഈ ഒരു ഭാഗം നോർമൽ ആയിട്ടും ഈ ഒരു സൈഡ് ഇത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സൈഡ് അത്ര ഭയങ്കര ഭീകരമായിരുന്നു കാണുമ്പോൾ എന്റെ കാണുമ്പോ എന്റെ കസിൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഇരുന്ന് കരയുരുന്നു പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കരയുരുന്നു ഇരുന്നിട്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നിങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ കരയുരുന്നു എനിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ ഡോക്ടർ ഡിസ്ചാർജ് ഒക്കെ ചെയ്തു വീട്ടിൽ പോയിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ സ്റ്റിച്ച് ഒക്കെ അയക്കണ നേരത്തെ വന്നാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സ്റ്റിച്ച് കൂട്ടിരുന്നു ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് മരുന്ന് ഓയിൽമെന്റ് ഒക്കെ തന്നായിരുന്നു ഓയിൽമെന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങി അന്നേരം എന്റെ അടുത്ത് പതിയെ പതിയെ ഇങ്ങനെ ഈ ഓ ഓയിൽമെന്റ് പറ്റിയിട്ട് ആ പതിയെ പതിയെ ഇവിടെയുള്ള സ്കിന്നൊക്കെ കളയാൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് മമ്മി ചോദിച്ചായിരുന്നു ഇവിടെ പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് എത്താ എത്തിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലൊക്കെ അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരൂല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ മമ്മി എന്റെ ഡോക്ടർ എന്റെ ഒരു മൂത്ത ചേട്ടനോട് എന്ന പോലെ ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ മുഖ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഉപായങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വീക്കോ ടർമറിക്കിനെ പറ്റി എന്താണ് അഭിപ്രായം അത് തേച്ചാൽ വെളുക്കുമോ അപ്പൊ ഡോക്ടർ ചിരിയ ചിരിച്ചുള്ളൂ അതായത് പുള്ളിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കും അത് എന്താ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ പുള്ളിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും കാരണം അത് ഞാൻ ഡോക്ടർ ഇവിടെ പഴയ രൂപതിക്ക് അധികം അങ്ങനത്തെ ശരിയല്ല മീൻസ് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നെ ശരിയാണ് ഞാൻ ഞാൻ പറയാം നീ ആ ഡോക്ടറിന്റെ ശരിയെന്ന് കാണിക്കേ ട്രൈ ചെയ്തോ നിന്റെ മനസ്സിലൊരു ശരി ഉണ്ടല്ലോ ഡോക്ടർ ഇവനെ ആ പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് വീട്ടിൽ ചെന്നു വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പിന്നെ ഫുൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്വാറന്റൈൻ ലൈഫ് ആയിരുന്നു ഒരു നാലഞ്ച് മാസം മിനിമം വീടിന്റെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല റൂമിന്റെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല ആ അപ്പൊ കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പേ നീ ക്വാറന്റൈനിലായിരുന്നു അപ്പൊ പുറത്തേ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ വെയിൽ കൊള്ളുന്നില്ല ഒന്നും കൊള്ളുന്നില്ല അപ്പേക്കും സ്കിന്നിന് ഒരുത്തിരി കൂടെ ലൈറ്റ് ആയി തുടങ്ങി പിന്നെ ഈ മുഖത്ത് നീ വീർത്തിരിക്കണെന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അപ്പോഴേക്ക് ഓക്കെ ആയി അപ്പളും വീർത്തിരിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മാസം അങ്ങനെ അപ്പൊ നീ മിററി നോക്കുമ്പോ നീ അത് കാണുമല്ലോ ദിവസം അപ്പൊ നിന്റെ ഫീൽ ആദ്യം കണ്ട് ഇങ്ങനെ കരയുമായിരുന്നു പിന്നെ അതിങ്ങനെ കരഞ്ഞു കരയുമായിരുന്നു പിന്നെ അത് ഞാൻ പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വേറൊരു കോമഡി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കോമഡി പറഞ്ഞൊക്കെ മുമ്പ് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ എത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഈച്ചയൊക്കെ വന്നിരിക്കുമായിരുന്നു ഓ ഈ ചോരല്ലേ മനസ്സിലായി ഈച്ചയൊക്കെ വന്നിരിക്കുമായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് കറക്റ്റ് ഒരു പപ്പയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കരയണം ഞാൻ കണ്ടേക്കണത് പ്രാർത്ഥിക്കണേന്റെ അടുത്തില്ല അങ്ങനെ എനിക്കാണെങ്കിൽ അത് ഒന്നും ചെയ്യാനും പറ്റില്ല മീൻസ് മാന്താനോ അല്ലെങ്കിൽ തട്ട ഇങ്ങനെ തട്ടി കളയാനോ പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എനിക്കത് ഒന്നും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് ആ സമയത്ത് പപ്പിരുന്നിട്ട് ഈ എന്താ പറയാ ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ ഈച്ചനെയും കൊതുകൾ ചിലപ്പോ കൊതുകൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ എന്റെ പപ്പ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മാസത്തോളം കടയിലൊന്നും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യണു എന്താ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റാവോ അപ്പൊ ഭയങ്കര പിന്നത്തെ മാസം അപ്പൊ അപ്പൊ കടയിൽ പോയി തുടങ്ങിയെങ്കിൽ പോലും ഉച്ച വരെ പോയിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മമ്മി ആണെന്നുള്ളിലും വാരി തരുമായിരുന്നു അല്ല എന്നാലും എന്നെ കാണും യെസ് പിന്നെ ഫുൾ ടൈം ഉറക്കായിരുന്നു മരുന്നിന്റെ സജേഷനും
പെൺകുട്ടികൾ സൺബ്ലോക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക സൺബ്ലോക്ക് സൺസ്ക്രീൻ സൺബ്ലോക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും തൈരാണ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ സ്കിൻ ടൈപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്നനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നില്ല എന്നെ ഇത്ര കളർ എനിക്കില്ല അത് ഞാൻ എഡിറ്റിംഗിൽ സ്വല്പം കൂട്ടിയിടുന്നത് കളർ അത്ര കളർ എനിക്കില്ല കോഫി പൗഡർ ഏറ്റവും നല്ല സാധനമാണ് അപ്പൊ അത് കോഫി പൗഡർ നമ്മുടെ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ഡാർക്ക് സർക്കിൾസോ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ഒക്കെ പോവാൻ വേണ്ടി നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് തൈരിനകത്താണ് ഈ കോഫി പൗഡർ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞിട്ട് മഞ്ഞളൊക്കെ കൂടെ കലക്കിയിട്ട് ഒരു പച്ച നിറത്തൊരു സാധനം തേച്ചു വെക്കുന്ന അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തുമ്പോ ആര്യവേപ്പ് നമ്മൾ ഡിസ്കവറിയിൽ ആയിരുന്നപ്പോ കിട്ടുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ അവിടെ ഇത് കിട്ടണില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആര്യവേപ്പൊക്കെ നല്ലതാണ് കുരുണ്ടിത് പോവാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ ക്ലിയർ സ്കിൻ അല്ല എന്റെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ കുരു വന്ന പാടൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം ലിബ ഐ ഷാഡോ പാലറ്റ് പിന്നെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് പിന്നെ ഐബ്രോ കണ്ണെഴുതണത് സാധാ ലാഗ്മയുടെ നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ലൈനർ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇത് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയെന്ന് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഡി ആൻഡ് ഡി ഷബാന തന്ത ഇത് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന നല്ല ലക്ഷറി സാധനം ലക്ഷറി സ്ഥലത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ല അറിയാലോ ഹിമാലയയുടെ ഹെർബൽ കാജൽ ഞാൻ രാത്രി കിടക്കുന്നു ഉപയോഗിക്കണം എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞോടുത്ത് ആ ഇവിടെ ഈ പുരികത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇതിങ്ങനെ ഇടും നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഫോട്ടോ ഇട്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഗീരതം പിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊറേ കമന്റ് വന്നില്ലേ അതുപോലെ ഇടും ഇത്ര തടി ഉണ്ടാവും പുരികം അത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അരച്ച് വെക്കും എന്നിട്ട് അത് തോന്നുമ്പോ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം എപ്പോഴും ആദ്യം എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നു ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അത് പിരിയും കട്ടി വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു മൂഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മസ്കാര ഇടും മസ്കാര അത് ഈ പീലിങ് പിന്നെ മൈല അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങള് എന്റെ കയ്യില് കോണ്ടോറോ ഫൗണ്ടേഷനോ കൺസീലറോ ഹൈലൈറ്ററോ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല എനിക്കിപ്പോ തൽക്കാലം ആവശ്യമില്ല പൗഡറും പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കുരു എടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കാം ചിക്കു പിന്നെ ഇല്ല അയച്ചാണ് വയസ്സാക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുങ്ങുക ഇപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയുടെ ആക്സിഡന്റ് വന്നതിനു ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്ന റിക്കവറി പിന്നീട് നോർമൽ ആകാൻ വേണ്ടി ഇവയെടുത്ത ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ കറൻലി റീസെൻ്റ്ലി അവൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള പരിചയപ്പെടുത്തലൊക്കെ കൂടിയായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോഗ് ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പൊ ഞാനത് ഇപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയണതാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എവിടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സത്യമായിട്ടും ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയണതല്ല ഞാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്കിൻ കെയറിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ എൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് മീൻ ഞാൻ ചെയ്യണേൻ്റെ ആ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എഴുതി ഇടാറുണ്ട് പറ്റാണെങ്കിൽ വന്ന് ഫോളോ ചെയ്തോളൂ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല അമ്പലത്തിന്റെ പുറകിൽ ഇത്തിരി പാൽപായസം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളോട് പോയി കഴിക്കണം എന്ന് വേണ്ടി പറയണത് പക്ഷെ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പാൽപായസം പക്ഷെ ആരും പോവരുത് പക്ഷെ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല പക്ഷെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അമ്പലത്തിന്റെ പുറകിലായിട്ട് പുറകില് ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്യാൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട് പറയാണ് അമ്പലത്തിന്റെ പുറകിലായിട്ട് പായസം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചെറിയൊരു വ്ലോഗ് ആണോ എന്ന് അറിയില്ല കാരണം ഇപ്പൊ തന്നെ ലങ്ക് ഒരുപാട് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ അറിവ് എന്തായാലും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധം നല്ല ദിവസമായിരിക്കും പപ്പാ മമ്മി എന്റെ റിലേറ്റീവ്സ് എന്റെ കസിൻസ് അമ്മ എല്ലാവർക്കും ഉമ്മ അപ്പ ആരെയും വിട്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് എല്ലാരും മിസ് ചെയ്യണു എനിക്ക് ആ കഥ പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാരെയും ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യണു അപ്പൊ എല്ലാരും കെട്ടിപ്പിടിച്ച്